നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ഫുഡ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു മത്തങ്ങയാണ് മത്തങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കാരണം നല്ല നാടൻ സദ്യയിൽ നല്ല എലിശ്ശേരിയും അതേപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങ കൊണ്ട് നല്ല ഓലനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് മത്തങ്ങ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണ് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോ വലുപ്പമുള്ള ഒരു മത്തങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മത്തങ്ങ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത മത്തങ്ങ വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് അത് സ്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നേർ പകുതി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മത്തങ്ങ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് പീസായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക തോല് കളയുക അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതൊന്നും ചെയ്യാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല പഴുത്ത മത്തങ്ങ വേണം പച്ച മത്തങ്ങ കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചാര എസൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല പഴുത്ത മത്തങ്ങ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ മത്തങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓവനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത മത്തങ്ങ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ തോല് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെറിയ ഒന്നുകൂടി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഘട്ടമായി നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഉരുളി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങ നമ്മൾ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉരുളി ഏകദേശം ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച വെള്ളം അത്യാവശ്യം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മത്തങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മത്തങ്ങ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം താഴ്ത്തി വെക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു പാ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിടുക അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര നമ്മൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ബോൾ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മത്തങ്ങ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബോൾ പഞ്ചസാര നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെതിരി കൊടുക്കാം ഒരു ബോളിൻ്റെ പകുതി പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതിൽ ഒരു ബോളിൻ്റെ പകുതിയോളം പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഡെസേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മധരം ഇതിനാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റായി നമ്മൾ നല്ല ചൂടത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വാനില ഫ്ലേവർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ വാനില ഫ്ലേവർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മത്തങ്ങയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാനില എസൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഇത് നമ്മളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കി വെന്തുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മധുരം പഞ്ചസാര കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ